Hi, Kind. Angeblich ist es ein mega geniales Pokémon, das vor Ewigkeiten gesehen wurde. Ah ja. So, dann würde ich sagen, wir bleiben hier stehen, speichern und in der nächsten Folge, ja, gucken wir uns das Haus an, mit dem Grüppel und geht dann zur Stadt. Also, schaut doch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt. Willkommen zurück zur Let's Play Pokémon Platin Randomizer Nuzlock Challenge. Im letzten Part haben wir endlich den scheiß Wald verlassen und sind nach Ewige genau reingekommen. Ewige genau wurde zu Ehren eines Pokémon des Altums erbaut. Vieles hat sich seitdem geändert, aber das Wichtigste blieb erhalten. Ich hoffe, das bleibt auch so. Das hoffen wir alle, du. Das hoffen wir alle. So, und in dieser Folge wollen wir in die Arena gehen. Also wirklich, hier geht aber auch alles den Bach runter. Jemand hat das Schild von der Pokémon-Statue abgerissen. Diese Vandalen! Es kann doch niemand mehr die Inschriften lesen. Wieso macht jemand so etwas nur? Hey, ich kann dir sagen, was auf dem Schild steht. Willst du es wissen? Klar. Die erste Inschrift lautete ungefähr so. Schöpfung von dir, Meister der Zeit. Im Lachen steckt Weinen und umgekehrt. Die gleiche Zeit fließt. Der Segen von dir. Tja, irgendwie habe ich ganz schön viel vergessen. Soll ich dir verraten, was die andere Inschrift besagte? Die zweite Inschrift lautete so oder so ähnlich. Geburt von Pal, Schöpfer der Paralleldimension. Lebendig und doch nicht. Risse im Raum. Auf einem selben Universum zu. Der Segen von Pal. Manche behaupten ja, es gäbe noch eine dritte Inschrift. Ich weiß nicht, was ich für eine Theorie zu halten habe. Denk mal drüber nach. Ein drittes Pokémon an der Seite der beiden, die Raum und Zeit kontrollieren. Es gibt einfach kein Pokémon, das so mächtig sein könnte. <lacht> Wenn du so ein grünen, haariges Mädchen gesehen hast, ne? Die hat es. Hast du die Pokémon-Statue gesehen? Als Kind war... Als ich ein Kind war, war sie der Mittelpunkt vieler Fest und Feiern. Okay, Oma. Auf Wiedersehen. Ich gehe jetzt. War ich in dem Haus schon drin, ne? Nee. Was gibt's denn hier? Willkommen im Kräuterladen. Oh. Okay. Kräutermedizin ist erstaunlich wirkungsvoll. Aber deine Pokémon mögen sie nicht. Sie schmeckt bitter. Jemand sollte eine nicht bittere Kräutermedizin erfinden. Das wäre ein echter Durchbruch. Jemand sollte eine nicht bittere Kräutermedizin erfinden. Das wäre ein echter Durchbruch. Ich habe Kopfschmerzen. Heidi! Ingrid! Oh, hallo. <lacht> oh, dieses Utensil da. Ist das ein Pokédex? Puh, da kommen alte Erinnerungen hoch. Entschuldige bitte, wie heißt du denn? Schön. Hallo, Danikov. Den Namen werde ich mir merken. Mein Name ist Cynthia. Ich bin auch ein Trainer, genau wie du. Und ich studiere die Mythologie der Pokémon aus reiner Neugier. Hier in Ewigenau steht die Statue eines Pokémon des Altertums. Hast du sie dir schon angesehen? Die Legende besagt, dass es ein extrem mächtiges Pokémon gewesen sei. Wer weiß, vielleicht begegnest du ja auf deinen Reisen ja einem ähnlichen Pokémon. Nimm das hier mit. Es wird dir sicherlich nützlich sein. Der Zerschneider, Leute. Die vor allem Zerschneider kann auf dein, der Reise verwendet werden. So kommst du zu Gebieten, die du vorher nicht erreichen konntest. Das ist wichtig, um dein Pokédex auffüllen zu können, weißt du? Viel Glück auf deiner Reise, Trainer. Oh, ich habe doch was vergessen. Richte Professor Albe meine Grüße aus. Cool. So, jetzt gehen wir in die Arena. Pokémon sind ja geheilt. Äh, ich habe Angst. Okay, wir sind vorbereitet. Wir, wir sind eigentlich gut vorbereitet, ja? Wir haben einen Level 28er Tauboga und... Also wenn es Pflanze wird, dann haben wir mit Tauboga echt leichtes Spiel. Bei Stein und Boden haben wir... Oder Feuer haben wir mit... Morabel ein leichtes Spiel. Ebenso bei Elektro oder... Anderem haben wir Donphan und bei Wasser 
haben wir Lorenz. Okay, los geht's. Und ich hole mir jetzt was zu trinken. Ich will noch nicht sehen, was das für eine Arena ist. Geist oder Unlicht? Dagegen haben wir ja gar nichts. Oh, fuck. Und das Viech hat keine Schwäche in dieser Generation. Oh, fuck. Eine Geist oder Unlicht Arena, ey. Zum Glück ist Subiris auf diesem Level noch nicht sonderlich stark. Aber alle Attacken sind neutral. Das ist schlecht. Es ist Geist. Wir wechseln. Definitiv. Aber was ist effektiv gegen Eis? Scheiße. Eis ist effektiv gegen Flug, gegen Boden, gegen Pflanze. Wir haben kein Feuer-Pokémon. Moment, hat Eis nur eine Schwäche? Moment. Typen, Pokémon. Typen. Dann gucken wir mal. Gegen Flug, gegen Boden. Ja, Stahl. Stahl. Wasser? Okay, Eis kann Wasser nicht viel anhaben. Und Eis gegen Eis auch nicht. Und gegen Drache. Habe ich total vergessen, stimmt. Dann... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist kein, wird kein, oh, das wird so keine gute Idee sein, oh Gott. Das muss jetzt was werden. Silberblick, fuck, er senkt direkt die Verteidigung. Komm schon, komm schon. Nein, halt durch, halt durch, halt durch. Oh, okay. Das äh, macht weniger Schaden, als ich erwartet hätte. Cool. Da wird Frostetje ja einfach sein. Das Viech ist jetzt gleich tot, oder? das sage ich euch. Torboga sollte ich trotzdem nicht reinwerfen. <lacht> ah, Geist. Was soll denn der Scheiß mit Geist, Alter? Ich habe das Gefühl, irgendeiner wird heute in dieser Arena sterben. Irgendeiner wird draufgehen. Und zwar richtig. Das wird absolut, absolut uncool. Ich sag's wie es ist. Irgendwer wird draufgehen. Huch. War nette, das nette. Du bist ja nur Geist. Mit dir werde ich noch fertig. Mit den geist unlicht pokémon werde ich noch fertig. Aber sobald es zu Eis geht, habe ich ein Problem. Du elender Hurensohn. Du elender, verfickt, dreckiger Hurensohn, Alter. Verpiss dich.
Yo! Nee, nee, wechseln. Hier zwirligt. Komm, Lorenz! Zeig, was du gelernt hast! Verzauber es. Okay, wir brauchen definitiv ein Psycho-Pokémon. Mhm. Nebulak, okay, damit kann man umgehen. Nein, das war kein Fehler, war jetzt. Windhose. Bring es zu Ende. Und dann gehen wir ins Pokémon Center. Kann doch nicht angehen hier. Oh fuck. Ich schreck zurück! Jetzt! Yes! Stirb! Du scheiß Gaswolke, Alter, du dämlicher, dreckiger Furz. Du bist nichts weiter als eine Furzwolke. Und wehe, du fängst an, Gott bei Moonman zu singen. Ja, ich weiß, aber ich. Ich will zurück. Ich will's Pokémon Center. Kann ich das Wasser wenigstens aufhören? Danke. Danke, 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 danke. Huch. Boah. So, weiter geht's. Ich finde es schön, ich sollte das Glück, glaube ich, mal jemand anderem überlassen. <lacht> äh. Na nö. Ich will einen Taubers haben. Unbedingt. Nicht schon wieder. Och nö. Warum habt ihr alle ein Barnett? Es gibt so viele Geist-Pokémon zu dieser Generation. Und ihr setzt auf Barnett? Hm, 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 hm. Hat sich einfach selbst umgebracht. Auch oh, nicht schlecht. So. Die Arena-Leiterin könnte ein Frostage haben. Sie kann aber auch ein Krypuk haben. Und so wie ich mich kenne, hat sie ein Krypuk. Bei meinem Glück. Aus genau diesem Grund. Geben wir dir das Glücksei, weil du die meisten Chancen hast. Das hat aber gedauert. Ich bin die Leiterin von Ewigen aus Pokémon Arena. Mein Name ist Silvana. Mach dich auf meine Pflanzen-Pokémon gefasst. Schon als ich dich das erste Mal sah, wusste ich, dass du es bis zu mir schaffst. Und ich behielt recht. Schon an deiner Nasenspitze erkennt man den Gewinner. Ich habe das Gefühl, wir werden viel Spaß haben. Auf in den Kampf! Ich, ich habe ihn nicht gegen Geist Pokémon kämpft. <lacht> Herr Rotum. Wirklich jetzt? Ein Elektrogeist!
Nee, warte, Rotom ist nur Geist, aber es kann Elektroattacken. Rotom. Nicht Totom. Rotom. Muss ja den bei googeln hier, ne? Muss ja... Kacke, doch, Elektrogeist, das ist immer Elektro. Das bedeutet aber auch, wir können Schlammbombe reinballern. Und seine Elektroattacken haben keine Wirkung auf Bayman. Das ist geil, das ist schon mal ein guter Vorteil. Außer du hast jetzt Schwebe. Oh no. Aber Schwebe wirkt nur gegen Bodenattacken. <lacht> Fuck. Walzer. Das ist die einzige Möglichkeit. Oder Lorblatt. Was, was, wieso geht die Attacke daneben? Wieso ging die Attacke jetzt daneben? Komm, Walzer. Nein, Fun Fun. Hör doch auch auf, Aufruhr zu machen, ey. Fun Fun. Danke. Oh nein. Ich sehe schon, komm. Fun Fun stirbt gleich. Fun Fun! Yes! Der Supertrank wird dir auch nicht helfen. Nein! Oh fuck. Oh fuck. Ey. Lass den Doppelteam aus dem Spiel. Und lass den Konfusstrahl da raus! <lacht> Boah, ist das ein anstrengender Kampf, Alter. So, wir jetzt schon seit 20 Minuten an dieser Arena hängen. Das wird Überlänge werden. Das wird ordentlich Überlänge. Wir sind ja immer noch beim ersten Pokémon. Ja, das soll die Folge werden. Ich sollte rasieren. Bam. Stark. Jetzt setzt das Aufruhr ein. Töte es, mein Junge. Töte es, mein Junge. Fun, fun. Mm. Boah. Wie kann man denn so krass einen Kampf fühlen, Alter? Danke. Boah. Wollen wir auf den Walzer setzen? Ne, wir haben zu wenig KP. Wir, wir gehen kein Risiko ein. Wir gehen kein Risiko ein. Geist-Pokémon haben, glaube ich, in der Regel immer Schwebe. Zwirr. Finst. Fähigkeiten. Netzwinger oder Schnüffler? Fuck. Okay, du bist auch nur ein reiner Geist. Ein Zauberblatt könnte hinkommen. Komm, Lorenz. Zeig, was du bei uns gel... Ich hasse Geist-Pokémon! Zubat ist mit Super ja schon schlimm genug. Aber Zwirfinst 
Und der Geist-Pokémon, die dann ankommen mit. Nee, wir machen Konfu-Strahl, das ist so schlimmer. Vielleicht machen wir das anderes. Wir werden Fanfan noch benötigen. Der Walzer ist nämlich eine fucking gute Attacke, wenn sie mehrmals trifft. Wie oft kann Walzer denn treffen? Rasier ihn. Fünf Runden. Okay. Walzer kann also fünf mal treffen. Lorenz! Bayman. Wir gehen auf Bayman. Wir machen eine Schlammbombe. Und hoffen, dass es reicht. Bayman hat einfach mit das weithöchste Level. Oh wow. Oh wow. Citrobeere. Kommt jetzt noch gleich ein Hypertrank oder Supertrank oder so? Ja, yeah, erkennen mich erstmal. Ja, ich hab's gecallt. Ich bin selber schuld. Ich sehe es ja ein. Natürlich kommt jetzt der Konfu-Strahl. Und jetzt gehen wir auf Fanfan und setzen auf Walzer. Wir klatschen die weg. Ich sag's, wie es ist. Gesichter. Der zweite Walter muss nur treffen. Und er ist down. Yes! Schnarschloch. Du bist ein ziemliches Arschloch. Wir haben verkackt. Wir haben nicht verkackt. Nein. Das ist Tauber. Ja, es ist Käfer. Ninja Zoom hat nämlich die tolle Eigenschaft. Es hat ein KP. Kann dafür aber auch nur von sehr effektiven Attacken angegriffen werden. Das heißt Windstoß und BAM! Boah, wenn wir Taubos nicht hätten, wir hätten verkackt. Yes! Das Level Up hast du dir verdient, mein Freund. Und ja, ich bin unglaublich. Habe ich schon erwähnt, dass du ein richtig harter Brocken bist? Es muss doch schwer gewesen sein, deine Pokémon so gut zu erziehen. Daran erkennt man wohl, wie gern du deine Pokémon hast. Als Zeichen der Anerkennung sollst du dies hier haben. Danikov erhält den Waldorden von Silvana. <lacht> der Waldorden erlaubt es dir, die versteckte Maschine des Herr Schneider außerhalb eines Kampfes einzusetzen. Mit den zwei arena die du bereits besitzt, werden dir alle ertauschten Pokémon bis Level 30 gehorchen. Hier ist noch eine kleine Überraschung für dich. Ein kleines Geschenk von mir. Strauchler. Naja. Ah, Boah. War aber auch anstrengend genug, ne? Muss ich ja schon sagen. Das war schon... Das war schon mehr als anstrengend. Aus diesem Grund... Ähm, verabschiede ich mich. Und dann, ähm, ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt.